வணக்கம் விராஸ் வைஸ் உங்களை அன்புடன் வர இருக்கிறேன் இருபது லட்சம் கோடின்னு பாரத பிரதமர் சொன்னதுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக மன நிறைவாக தூக்கமே இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ தினமும் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறத கேட்டு எல்லாத்துக்கும் தூக்கம் போச்சு நாடு இங்கேயே நோக்கி போயிட்டுருக்கு இது இதுக்கான ரிலீஃபாக இல்லைன்னா வேறு அஜெண்டா கூட பண்ணுறாங்களான்ற சந்தேகம் மக்களுக்கு நிறையா பேருக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா விவசாயிகளை காப்பாற்றணும் அவங்களோட விளைப்பொருள்லாம் அந்த நிலத்திலே நாசமாகி போச்சு அடுத்து பயிர் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு என்னான்னு கேட்டால் போய் லோன் வாங்கிக்கின்றாங்க சிறு குறு தொழிலுக்கு மூணு லட்சம் கோடி லோன் கொடுங்க நாங்கள் கேரண்டி கொடுக்குறேன்றாங்க இந்த கேரண்டி ஒன்று தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது அதுலேயும் காசு எங்கேயுமே வெளியே போகல இந்த தொழிலாளர்களில் இந்த மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் ரோட்டில் எல்லாம் நடந்து போயிட்டு ஊருக்கு போகிறதுக்கு ட்ரெயின் கூட இல்லைன்னு வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கப்ப பஸ் இல்லை ட்ரெயின் இல்லைன்னு இவங்களோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னா ராக்கெட் விடுறதுக்கு தனியாக இருக்குது கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி பிரதமர் பேசுகிறப்ப என்ன பெரிய ஒரு இதாக பண்ணது என்னென்னா நம்ம செல்ஃப் ரிலே ரிலேட்டாக இருக்கணும் யாரையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது தன் சார்பாக இருக்கணும் ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து நிறைவாக இருக்கணும் நம்மளே எல்லாம் பண்ணணும் மற்றவங்களெல்லாம் விடக்கூடாது அப்படின்றத சொன்னார் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பட் இன்றைக்கி வர அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா தன் சார்பாக இருக்குன்றது யாரை சார்ந்து இருக்கணுன்றது ஒரு பெரிய கேள்வியாக போச்சு இப்போ நிலக்கரியில் வந்து பெரிய மாற்றங்கள் கொண்டு வராங்க தனியார் வரலான்ட்டாங்க ஏர்போர்ட்டில் வரலான்ட்டாங்க என்ன விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் என்ன துப்பாக்கி செய்கிறதுல இது எல்லாத்தையும் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிலாம் இருக்குது அதில் வந்து தனியார்கள்லாம் வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் வளரணும்னா எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வரணும் எம்எஸ்எம்ஐக்கு சாதாரணமாக ஒரு மூணு லட்சம் கோடி அப்படின்னு கடன் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பெரும் முதலாளிகளுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான இப்போ அவங்க சொல்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தா இவங்க எல்லாம் எழுதி கொடுத்தது தான் இங்கே மண்டபத்தில் யாரோ எழுதி கொடுத்ததை வந்து புலவர் வாசிக்கிற மாதிரி அப்படி தான் தோணுது யாருக்குமே வந்து எந்த டேரக்ட் இப்போ ரிலீஃபே கிடைக்கல இப்போ இருபது லட்சம் கோடியில் எவ்வளோ டேரக்ட் பண்ணி இந்த மூணு லட்சம் கோடியும் எடுத்துங்க சரி லோன் கொடுக்குறாங்க அவங்க கேரண்டி கொடுக்குறாங்க அது கேரண்டி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா பேங்க்குக்கு அவங்க காசு கொடுக்கணும் இது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இல்லை அது ஃபெயிலியர் ஆகிறப்ப அவங்க காசு கொடுக்கணும் சரி அந்த மூணு லட்சம் கோடியை எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து மிச்சம்லாம் இந்த தேனி வளர்ப்புக்கு ஐநூறு கோடி சொன்னது இன்னொன்று வந்து பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கோடி இந்த கால்நடைகளுக்கெல்லாம் இந்த தடுப்பூசி போடுறது இதெல்லாம் ஏற்கனவே பட்ஜெட்டில் சொன்னது இது ரெண்டாவது பட்ஜெட் போடுறாங்களா இல்லைனா பட்ஜெட்டில் சொன்னதோடு இது அதிகமானு தெரியல அது மாதிரி இந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த வட்டி நிவாரணம் கொடுத்தது வந்து ஏற்கனவே வந்து இருபத்தொன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலே வந்து ரிசர்வ் பேங்க் சொன்னதை தான் அவங்க மறுபடியும் சொல்கிறாங்க ஏதாவது விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி அப்படின்றது மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்துச்சு எந்த தள்ளுபடியும் கிடையாது எந்த ரிலீஃபும் கிடையாது இது வந்து எந்த நிவாரணமும் கிடையாது யாருக்கு இந்த நிவாரணம் போய் சேர நீங்கள் ஐநூறுரூவா கொடுக்குறத ஆயிரரூவா கொடுக்குறத பெருசாக பேசுகிறாங்க உணவு தானியங்கள் கொடுக்குறத சொல்கிறாங்க அஞ்சு கிலோ தானியங்கள் இப்போ ப்ளஸ் சன்னா ஒரு கிலோ இப்போ இது தவிர மற்ற குடும்பம் நடத்துறதுக்கெலாம் என்ன தேவைப்படுன்றது குடும்பம் நடத்துகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இது இவங்க இந்த இப்போ தொழிலாளர் சட்டத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து படப்படம்னு மாட்டிக்கிட்டு வராங்க இதில் அவங்க இருக்கிற அரசு இதில் என்னென்னா ஆர்எஸ்எஸ் அவங்க கவர்மெண்ட்டோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது ஆர்எஸ்எஸ்ஸோட ட்ரேடு யூனியன் விங்கு அவங்களே வந்து இது பெரிய அப்ஜெக்ஷன் சொல்லி இவங்க வந்து தொழிலாளர் சட்டத்தை எல்லாத்தையும் திருத்தி தொ தொழிலாளருக்கு நிறைய கேடு விளை வைக்கிறீங்க இது ப்ரைவேட்டைசேஷனை நோக்கி போகிறீங்க இது பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்கள சார்ந்த தொழிற்சங்கமே வந்து இதற்கு எதிர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க அப்போசிஷன் சொன்னால் தான் அவங்க ஏதோ பொறாமை எடுத்து சொல்கிறான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்கள சார்ந்தவங்களே வந்து இதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதில் நடுவில் என்னென்னா இந்த இன்ஃபோசிஸ் ஒரு சார் நாராயணமூர்த்தி சாரில் அவங்க ஒன்று என்ன சொன்னாங்க இந்த இதுக்கு அப்புறம் தொழிலாளர்கள்லாம் எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல சஜஷன் சார் பன்னெண்டு மணி நேரம் எம்ப்ளாயி வேலை பார்த்தா அதை காமிச்சு நீங்கள் உங்கள் யூஎஸ் கிளைண்ட்ல யார்கிட்டையா வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு பில்லு போட்டு வாங்கிடுவீங்க ஆனால் இங்கே கொடுக்கறது இவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் சம்பளம் தான் கொடுப்பீங்க நீங்கள் இதுலேயும் ப்ராஃபிட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஏற்கனவே வந்து ஹெட் கவுண்டில் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு இன்ஃபோ இன்ஃபோசிஸ் மாத்திரம் இல்லை இந்த ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாமே எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது நீங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை
அதனால தொழிலாளர்கள் கசக்கி புரிஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சைனா மாடலில் வந்து இங்கே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நம்மளோட க எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு வாங்க அந்த தொழிலாளர் உரிமைகள் எல்லாம் போயிடும் இது ஒரு உரிமை போகிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் இது குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் நிறையா விஷயங்கள சோசியல் இதாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஒரு தனி மனிதன் வந்து அவர் தொழிலாளரோ ஒரு உழைப்பாளி வந்து அவரோட குடும்பத்தை பார்த்துக்கிட்டு அவர் சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் அடுத்து அவருக்கு வந்து இந்த வேலை செய்கிறது கூட கெப்பாசிட்டி கூட அவரோட நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து நல்ல குடும்பத்தோடு இருந்து வந்தால் தான் அடுத்து அவரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறாம இவங்க இதை அமன் பண்ணுறதுனால இப்போ சைனாவிலேருந்து வெளியே போகிற கம்பெனிலாம் யூஎஸ் கம்பெனிலாம் இந்தியாவுக்கு வரும்னு சொன்னாங்க நேற்று அவர் நம்ம ஒரு பிரதமரோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ட்ரம்ப்பு சார் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் சைனாவிலேருந்து வர கண்ட்ரி கம்பெனி எல்லாம் வேறு கண்ட்ரிக்கெலாம் போகக்கூடாது நேராக யூஎஸ்க்கு தான் வரணும் யூஎஸில் வந்து ஃபேக்ட்ரி ஆப்பிள் சேர்ந்து சொல்கிறாரு நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது வேறு எங்கேயும் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த டேக்ஸ் கன்சேஷன்லாம் கட் பண்ணிட வேண்டார் இப்போ நம்ம இந்த லேபர் லா அமௌண்ட் பண்ணதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னாங்கன்னா அங்கேருந்து வர இண்டஸ்ட்ரிக்கெலாம் இந்த இதெல்லாம் பண்ணால் வந்துடுவாங்கண்ணு இதெல்லாம் பண்ணால் வரமாட்டாங்க மற்ற நீங்கள் எவ்வளோ சட்ட சிக்கல்கள் இருக்குது ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் சரி பண்ணால் வருவாங்க லேபருங்கிறது வந்து இந்த பாட்டம் ஆஃப் த ப்ரமீடு அவங்கள வந்து ஒழிச்சுட்டு பண்ண முடியாது அதனால் இந்த உங்கள் டெய்லி சொல்கிற இதை கேட்குறதுக்கு வந்து சரிச்சு போச்சுன்னா இன்றைக்கி ஒரு இதில் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் கூட ஒரு இது வந்திருக்கு ரொம்ப அது ரொம்ப பஞ்சிங்கு தான் தான் இருந்துச்சு இளவு வீட்டில் பிடுங்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாசகம் வந்துச்சு இது உண்மையிலே சில நேரத்தில் இந்த சொல்கிற இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து அந்த மாதிரி தான் நினைக்க தோணுது இது நாம் சொல்கிறது இல்லை ஏதாவது தப்புகள் இருந்தால் இதில் இல்லை இந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பான்ஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அதை கேட்டுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்போம் மக்களை வந்து அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்கிறதுனால ஒன்றும் லாபம் கிடைக்க போகிறது இல்லை பட் அவங்களோட குறைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட்டு ஒரு ரைட் ஸ்டெப்பு எங்கேயாச்சும் வைக்கணும் எதிர்பார்த்த எதுவுமே இல்லைன்றப்ப வெறும் அறிக்கைகளாக இருக்கப்ப ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அறிக்கைகளாக இருக்கப்ப மக்களுக்கு என்ன நிவாரணம் வரப்போகுது இது விவசாயிகள் நிறைய எதிர்பார்த்து விவசாயிகள் நீங்கள் இப்போ ஹெல்ப் பண்ணலனா ஃபார்ம் கேட் ப்ரைஸ் கொடுப்போம் அப்படி இப்படின்னு நிறையா சொல்கிறீங்க ஆனால் நடைமுறையில் என்ன பண்ண போகிறோன்றது உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும் இல்லையா அது இல்லைன்னா அடுத்து எல்லாமே விவசாயமும் சரி சிறு குறு தொழிலும் சரி எல்லாமே நலிந்து போடும் லோன் கொடுக்கறதுனால ஒரு எக்கனாமியை வந்து மறுபடியும் ரிவைவ் பண்ணி கொண்டு வரதுன்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகக்கூடிய நேரம் நீங்கள் டேரெக்டாக அவங்களுக்கு என்னென்ன லாஸ் வந்திருக்கோ ஜெனியூனான லாஸு இந்த இதனால் அதை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணால் தான் இண்டஸ்ட்ரியும் ரிவைவ் ஆகும் விவசாய முறை வாகும் சாதாரண மக்களும் தொழிலாளர்களும் சுபிஷமாக இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணால் தான் இந்தியா வந்து செல்ஃப் ரிலையண்டாக வர்றதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது இது பிரதமரோட கனவை வந்து நனவாக்குறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நடக்கும் நீங்கள் ஸ்பேஸுக்கோ இல்லைனா ஏரோ ஏரோ ஏரோப்ளைன் பறக்கிறதுக்கோ துப்பாக்கி செய்கிறதுக்கெலாம் லைசன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நாடு வந்து எவ்வளோ தூரம் சுபிஷமாகும்னு தெரியல இது எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்